Okay, so sa training ko na to, ang gagawin natin is yung isang option na magagaling sa STAAD yung model. Naka-open yung STAAD, tapos from dun sa workflow, dun sa left side, yun yung gagamitin natin na access to RCDC. Okay, so open natin po muna yung file na school building. Then, syempre, kailangan muna natin i-review yung model before tayo mag-proceed sa RCDC. Okay, so kung na-remember niyo po, ito yung training natin sa Staad Pro. Nadaanan natin lahat yan. Lahat ng pages from geometry, um, properties, dapat properly naka-assign lahat. Then, make sure po na walang element or walang member na walang properties. Kailangan lahat yan may property. And then for materials, make sure na correct yung material nyo dito. Kasi yung material na to, matatransfer yan kay RCDC. So make sure na correct yung naka-assign sa model natin. And then, pagdating sa specifications, lahat ng mga in-assign nyo dito ay matatransfer sa RCDC. Lahat ng mga nandun sa dialog box ng specifications. Okay, and then for supports, important itong support. So, syempre po, naka-base dun sa support na ginamit nyo. Yung gagamitin ni RCDC para sa calculation ng effective length factor ng mga columns and then yung mga factor na gagamitin para sa design ng B. And then, uh, make sure po na yung loading nyo ay properly defined. Ibig sabihin, dapat meron kayong primary loads. Yung mga primary loads na to kailangan dapat uh, complete yan. Then, dapat correct din po yung mga loading type na ginamit nyo dun sa ating primary load cases. So, dito. Okay, so yung loading type dapat ito ay seismic, dead, live, roof live, and then wind. Then, take note na dapat correct yung mga nakadefine na load combinations na gagamitin natin para sa design. Okay, so since magde-design na tayo, i-assume natin na tapos na kayo sa lahat ng serviceability checking dito sa model na to. So, ibig sabihin, na-check na yung irregularities, na-check na yung sub-stories, na-check na natin yung um, iba pang mga, mga kailangan i-check, reflection and so on. So, dapat na-check na yun. Okay? Um, even yung drift, dapat natapos na. Kasi kung hindi papasado yung drift, uh, pag pumunta kayo sa RCDC, nonsense yun kasi pagsak pa rin sa drift. Okay? So, again, yung drift ang ginagamit natin para ma-finalize yung sizes ng concrete. Okay, so ngayon po, dito sa model na to, naka-define yung series 100 na combinations. Yan yung ginamit natin sa DRIP. Then, yung series 200 naman na combination, ito naman po yung USD slash LRFD with vertical effect ng seismic. Yan yung gagamitin niya sa design pagdating natin sa RCDC. Okay, so ngayon po, ang nagawin ng RCDC actually ay babasahin niya lahat ng dinefine niya. Starting from primary, primary loads hanggang dito po sa combinations. Okay, so kung ngayon, ngayon po, kung ang kailangan lang pala natin ay yung series 200, pwede nyo palang gawin ay tanggalin muna natin itong ito pong mga to, yung mga combination na hindi natin kailangan, yung pang drip. Okay, so option nyo lang to. Kung preferred nyo i-remove yung one, uh, 100 series, so syempre, ang gagawin nyo lang ay open nyo po yung stat editor dun sa utilities. Tapos pwede nyo siya actually i-convert sa comment. Huwag nyo i-delete. Gagawin nyo lang siyang comment. Okay? So, again, paano po ba maglagay ng comment? Di ba po may asterisk? So, maging insert lang kayo ng asterisk dun sa line na yon Magiging comment na yan. Okay? So, puntahan nyo lang po. Okay, dito po sa contents. Puntahan nyo lang yung 101. Load combination 101. Ayan. Tumala nyo dito. Double click. Ayan. So, pwede nyo actually i-highlight na lang po ng sabay-sabay lahat yan. Starting from dito po sa load 101. Then, i-highlight nyo po hanggang dun sa 128. Ayan. So, pwede nyo i-highlight yan. Tapos, i-convert sa comment. Pwede siyang i-shortcut yung pag-create ng comment. Nakita nyo po sa taas, sa editing, meron doon button na comment. Pag kinik niyan, automatic gagawin niyang comment yun. So, hindi na siya marilig ni Star. Okay? So, pwede nyo gawin nyo yan. O kaya po, kung ayaw nyo pong gawin to, sa RCDC nyo nalang i-manually i-uncheck lahat ng hindi nyo kailangan. So, I think mas mabilis dito. Ayan. Okay, so, syempre po, itong ginawa natin na model from Staad Pro, um, yung mga load combinations na to ay ginamit natin dun sa checking. 
So make sure po na scroll down nyo. Lahat ng may kinagamitan kayo na load combination na yun, mag error kasi yun kapag hindi nyo na-edit. So scroll down natin. Lagpasan nyo po yung load combination 200 series. Meron tayong ginamit kasi dito po na load this envelope. Ayan po. So tatanggalin nyo lang to Or i-comment nyo lang dito. Ayan. So i-comment nyo lang din. Kasi po, wala na to eh. Wala na yung 101 to 128. So, highlight then comment nyo lang muna. And then, ano pa? Ito pong story drip. So, i-comment muna natin ito. Itong dalawa na ito. Ayan. Kasi ito, ginamit lang natin for serviceability checking. Hindi na siya gagamitin sa design. Okay? So, i-comment ko lang. Ayan. So, yun lang yung kailangan natin. Kailangan nyo lang, actually, yung load combinations na kailangan. Tapos yung analysis. Yun lang yung needed. Yung analysis. So, once na-comment nyo na, pwede nyo na pong i-save. Control S. By the way, kung gusto nyo pong tanggalin na yung comment, delete nyo lang yung asterisk. Okay? Kabalik na yan sa original. Ayan. Pag-save na po, and then i-close natin. Tapos, pag ka-close nun, so dapat syempre walang error. Then, pag chinet nyo po yung load cases details, yung mara-remove na yung series 100. Okay? And then, syempre, pag in-scroll down nyo pa, dun sa load envelopes, dun sa baba po, pag in-link nyo expand yung plus, isa na lang yun nandun. Yung envelope 200. Yung para sa strength design. Okay, so ayun po. Na-modify na natin yung load na kailangan natin. And then, mag-proceed naman tayo sa analysis. Sa analysis page naman po, um, kung ano lang po yung normal na analysis niya sa staad, gano'n lang din dito. So, wala naman kayo kahit extra analysis na i-add, as is na lang ito. Okay, so ang kailangan na lang natin gawin ay i-run analysis. So, make sure po naka-run analysis. Kasi pag hindi siya naka-run, hindi siya ma-open sa RCBC. Okay, so run nyo lang po. Then, no need pong i-click yung output file. Click nyo lang yung done. And then, ready na tayong mag-design gamit yung RCBC. Okay.